E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Eu estou bem e espero que vocês estejam bem também. E com certeza vão ficar porque você vai fazer uma receita hoje, uma sobremesa para depois do seu almoço. Com três ingredientes, bem rápido e fácil. Vamos lá? Eu não conto a calda, olha, mó barulhão. Eu não conto a calda como ingrediente. Eu acho que todos vocês sabem fazer calda, mas se por acaso alguém, por acaso alguém não souber fazer, eu tenho aqui meio copo de açúcar, se tiver marronzinho dos lados aqui, a gente começa a mexer. Tá vendo aqui? Já vamos dar uma mexida. É, e o açúcar derreteu. Chegou nessa consistência aqui, acrescenta a água aos poucos. Tomar cuidado para não se queimar. Olha a textura que ficou. Parece que tá ralo, mas daqui a pouco, quando esfriar um pouquinho, essa calda aqui vai ficar consistente. Então aqui para mim tá ótimo a cor e a textura no fogão. E daqui a pouco vocês vão ver como é que essa calda vai ficar. E já vamos adiantar aqui a, a água fervendo que a gente precisa. Aqui eu tenho 350 ml d'água. Vou deixar ferver. A água ferveu. Vou botar numa tigela aqui. E já vou acrescentar um saquinho de gelatina de maracujá. Arthur, pode ser de outro sabor? Pode. Contanto que ela seja clarinha assim. Tá bom? Opa. Dá uma mexida com calma para não derrubar, como eu quase fiz aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita aqui. Sua família toda vai gostar. E como ela é bem fácil e fica bem gostosa, as pessoas vão ficar incrédulas quando você falar Ah, usei só três ingredientes. Misturou aqui a gelatina? Vamos acrescentar... Opa! Uma caixa de leite condensado. E agora a gente mistura aqui com calma, para não derrubar. Eu acho que essa tigela aqui minha foi bem pequena a quantidade. E a textura vai ficando assim. Agora, depois de misturar, a gente vai deixar um pouquinho de lado. Eu vou colocar nessa forminha aqui, meu ramequim. Mas se você tiver outra, não tem problema, pode ser qualquer forminha desse tamanho. Ou se você quiser fazer um pouco maior também, não tem problema. E olha a consistência que a calda pegou. Bonita, né? A gente vai colocar aqui dentro da nossa forminha. E graças ao meu grande medo de entornar, jogando direto assim, né, na forminha, eu vou usar uma concha, tá bom? E eu já quero pedir para você o seu like. Eu acho que essa receita merece sim o seu like e um compartilhamento com aquela pessoa que eu sei que você conhece, que vai gostar dessa receitinha simples, com três ingredientes, fácil e rápida. Vamos acrescentar com calma. Opa! Para a calda não subir. E a nossa sobremesa ficou pronta. Pessoal, se vocês tiverem um pouco de dificuldade de tirar da forminha, é só dar uma esquentada. Opa! É só dar uma esquentada por baixo, tá bom? Que aí vai sair sem problemas. Eu vou tentar desenformar aqui. Se não sair, eu vou dar uma esquentadinha só para a calda dar uma amolecida. E eu viro. Gente, eu tive que dar uma esquentadinha. Dei uma esquentadinha na boca do fogão mesmo. Aí na hora de, de soltar, eu só faço assim, ó. Olha lá como é que tá mexendo por dentro. Tá vendo? Vamos ver se vai estar tá solto. E é esse. 
Era esse logo também. E esse aqui. E olha só, gente, como que ficou a nossa sobremesa. De três ingredientes somente, que eu espero que vocês façam em casa. Eu vou partir agora. Um pedacinho. Ó. Pra vocês verem como ficou. Fica maravilhoso, gente. Espero que vocês façam. Muito fácil, rápido de fazer. Uma sobremesa aí pra sua família. Tchau, tchau, gente.